நிறைய நாங்கள் போட்ட பட்ஜெட்டோடு அதிகமாக போயிட்டே இருந்துச்சு ஆனாலும் கர்த்தர் எந்த குறையும் இல்லாதபடி என் கூடாரத்தை ஆசிரித்து புதுப்பித்து கொடுத்த தேவனுக்கு நன்றி அது இல்லாமல் போன வாரத்தில் என் சகோதரனுடைய மகளுக்கு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தாங்க அந்த நகைசையும் எனக்கு ரொம்ப கடினமாக இருந்தது அந்த தேவையும் தேவன் சந்தித்தார் எந்த இடத்துல என்னை வெக்கப்பட்டு போகாதபடி தேவன் என் தலையை உயர்த்தினார் அது மாதிரி இல்லாமல் என் கலவருக்கு திடீர்னு உடம்பு சரிலன்னு சொல்லிட்டு சிட்டிக்கு வர வரைய சூழ்நிலை வந்தது அங்கேயும் ஆண்டவர் ஆண் நான் பாஸ்டர்ட்ட வந்து சொன்னேன் பாஸ்டர் இந்த மாதிரி அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துலையும் ஆண்டவர் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாதபடி அவர் ஆசிர்வதித்து மீண்டும் வேலை ஸ்தலத்துக்கு போக அவர் ஆயத்தப்படுத்தின தேவனுக்கு கொடான கொடி நன்றி கத்தர் என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் எத்தனையோ பாரங்கள் வேதனைகள் வந்தாலும் அவர் கூட இருந்து என்னை நடத்துகிற தேவனுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் கத்தத்தாமே இந்த சாட்சியை ரத்த கொட்டைகள் மூடுவாராக அமே கத்தர் பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் எனக்கு ஆட்டு வழி ரொம்ப வலிக்கி வலிச்சு வலிச்சு விட்டு இருந்த ஆண்டவரோட பேசி ஜபம் பண்ணின்னு இருந்தேன் ஆனாலும் பவானி சகோதரிகிட்ட ஃபோன் போட்டேன் உடனே அந்த அம்மா ஃபோன் எடுத்தாங்க அம்மா எனக்கு வழி தாழ பண்ண உடனே எனக்கு ஆண்டவரோடு பேசி ப்ரேர் பண்ணாங்க கர்த்தர் அப்போவே எனக்கு பரிபூர்ண இரவெல்லாம் சோத்தை கொடுத்தாரு கர்த்தருக்கு கொடான கோடி சோத்தம் நன்றி நன்றி கத்திரடி பஸ்லாம் சுத்தம் என்னை சாட்சாலி பாட்டின தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லுறேன் போன வாரம் ரெண்டு நாளாக எனக்கு உடம்பே சரியில்லை படுத்துட்டு எழுந்துக்கவே முடியல ரொம்ப பலவீனமாக இருந்தது ஆனாலும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகாமல் ஏசப்பா கிட்ட ஜெவம் பண்ண ஏசப்பா எனக்கு சுகம் கொடுத்தாங்க அது மாத்திரம் இல்லை எங்கள் கணவர் வந்து நைட்டில் தனியாக வரும்போது ஏதோ ஒரு தற்கொலாவை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டார் இப்போ பாரு நாலு நாள் முன்னாடி நான் அந்த போன வா ரெண்டு வாரம் முன்னாடி நான் சாக போகிறேன் சாக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னையும் ரொம்ப பயப்படுத்திட்டு இருந்தார் இப்போ ஐயா சொன்ன வார்த்தை வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அப்போ நான் பயப்படவே இல்லை ஏசப்பா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீங்க ஜெயிக்கிறவர் நீங்கள் இருக்கும்போது நான் எதுக்கு பயப்படணும் எப்படிப்பட்ட இதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்ணீரோடு அழுது ஜபம் பண்ணும்போது நாலு வருஷம் முன்னாடி இறந்த அந்த மனுஷன் அப்படியே எனக்கு காட்டினார் சூசைட் பண்ணிவிட்டு இறந்துவரேன் அப்போ இந்த கிரியை தான் இவருக்கு பிடிச்சிருக்கும்போது சொல்லிவிட்டு ஏசப்பா அந்த அழுது ஜபம் பண்ண அந்த ஆவியை வந்து அப்படியே பேசிச்சு எங்கள் எங்கள் கணவர் கிட்டே மேலே பேசணும் ஏசு நாமத்தினால போ அப்படின்னு சொன்னால் ஏசப்பா அந்த தற்கொலாவிலேருந்து விடுதலை கொடுத்து எங்கள் கணவர் உயிர் மீட்டு கொடுத்த கத்திருக்கு கொடா கொடி ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சந்தோஷக்கு ரொம்ப முடியாமல் இருந்துச்சு ஒரு வாரமாக நாங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தேன் அதே மாதிரி எங்கள் மருமகனும் எங்கள் ம மகளும் ரொம்ப பிரிஞ்சிடுற அளவுக்கு வந்தாங்க ஆண்டவரி கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு வந்துட்டா என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல நான் இங்கே வந்து அழுதுட்டு போனேன் நான் நைட்டே அவங்க ரெண்டு பேரும் சரின்னு சமாதானமாக இனிமேல் நீ அது செய்ய மாட்டேன்ட்டு மன்னிப்பு கேட்டு சர்ச்சுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் மருமகன் சொன்னேன் அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ தான் விடுதலை கொடுத்தாரு அந்த பையனுக்கு ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து இப்படியே வரேன் நான் கொடியான கொடி தேவ வார்த்தை ஒற்றை நோக்கி பார்ப்போமா யாத்ராகும் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தை ஒருவர் எடுத்து ஒருவர் வாசிப்போமா ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள் ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை சந்தித்தார் கத்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை சந்தித்தார் என்று அவர்கள் படும் உபத்திரங்களை அவர்கள் படும் உபத்திரவங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தார் என்று கண்ணோக்கி பார்த்தார் என்று அவர்கள் கேட்டபோது அவர்கள் கேட்டபோது தலை குனிந்து தொழுது கொண்டார்கள் தலை குடிந்து தொழுது கொண்டார்கள் ஒரு அமைச்சு சொல்லுமே இந்த நாள் கத்தர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள் கத்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை சந்தித்தார் அலை லூயா நம்ம வாழ்க்கையில தேவனுக்கும் நமக்கும் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு நிறைய கேப் இருக்கு ஆனால் நம்ம பேர் என்ன விசுவாசிகள் அல்ல லூயா விசுவாசிகளா விசவூசியா ரெண்டு ஒன்று தான் அலை லூயா நம்ம விசுவாசின்னு சொல்லிட்டு விசுவாசிக்கிறது இல்லை ஏன் விசுவாசிக்கிறது இல்லை விசுவாசம்னா என்ன நம்பிக்கை வேற விசுவாசம் வேற 
நான் ஏற்கனவே நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் யாரா கரெக்டாக சொல்லுங்களேன் விசுவாசம்னா என்ன மா கம்முன்னு இருக்கீங்க கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா நூறுரூபா கிஃப்ட்டு விசுவாசம்னா என்ன உங்களுக்குள்ள சொல்லாதீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க விசுவாசம்னா என்ன நம்பிக்கை என்ன விசுவாசம் விசுவாசம்னா திருப்பியும் சொல்றேன் நான் இப்பதான் சபைக்கு வந்திருக்கிறேன் வசனத்தை கேட்ட சந்தோஷமா இருக்கு என் வாழ்க்கையில குழந்தை இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு நிச்சயமா குழந்தை கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்பிக்கை வைக்கிறேன் இந்த நம்பிக்கை பேர் விசுவாசமா நம்பிக்கையா கரெக்ட் தான் அடுத்த வாரம் சொல்றேன் நிச்சயமாகவே ரிப்போர்ட்லாம் மாறி வருது ஆனால் எங்கள் அப்பா ஏசப்பா எனக்கு குழந்தைய கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு பேர் நம்பிக்கையாக விசுவாசமாக விசுவாசம் அப்படியே ஒரு மூணு மாதமாக சொல்கிறேன் இதுக்கு பேர் நம்பிக்கையாக விசுவாசம் விசுவாசம் ஆனால் நான் சபைக்கு போகிறதில்ல ஃபஸ்ட் டைம் வாக்குதத்தை வாங்கிட்ட உடனே சரி அதுக்கப்புறம் சபைக்கே போகல ஏன்னா கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்துட்டாரு இதுக்கு பேர் விசுவாசமாக நம்பிக்கையா நான் ஜபிக்கிறதே இல்லை ஆனால் சொல்கிறேன் எனக்கு கத்தர் நிச்சயமாகவே குழந்தைய கொடுப்பார் என வார்த்தையை கொடுத்துட்டாருன்னு இதுக்கு பேர் விசுவாசமாக நம்பிக்கையா சொல்லுங்களேன் ஏங்க இப்போ விசுவாசம் இன்றைக்கி இப்போ நம்பிக்கையை மாற்றி சொல்கிறீங்க ஏன் இந்த பிள்ளை ஒன்று விசுவாசம் தாங்க அவன் குடிச்சான் குடிக்கிட்டு என்ன வேணா இருக்கட்டுவான் ஆனால் சொல்கிறான்ல ஏசபா பேரில் அதுக்கு பேர் ஆ விசுவாசம் இருக்கிற பாவெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக எனக்கு ஏசப்பா குழந்தை கொடுப்பார் இதுக்கு பேர் விசுவாசமாக நம்பிக்கையா குழப்பமா இருக்குல்ல இப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்துன்னு இருக்கோம் ஏசப்பாவோட உனக்கு கனெக்ட் இல்லாம ஐக்கியம் இல்லாம நீ எது மேல சொன்னாலும் அதுக்கு பேர் வெறும் நம்பிக்கை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏசப்பாவோட உறவோடு இருந்து கொண்டு நீ எதை சொன்னாலும் நம்பிக்கையா சொல்றதுக்கு பேர் விசுவாசம் அலையிலோயா செய்யற பாவெல்லாம் செஞ்சுட்டு எனக்கு ஏசப்பா செய்வாருங்க நீ இது விசுவாசம் இல்லை நம்பிக்கை விசுவாசம் என்பது ஆக கடவுது ஆலே ஆமே சொல்லுமே நீ என்ன சொல்றியோ அதை அப்படி என்ன பண்ணும் ஓகே ஆகும் விசுவாசம் என்பது என்ன உனக்குள்ள இருக்கிற இயேசு இருக்கிறார் என்ற விசு நம்பிக்கையில நீ என்னென்ன வார்த்தை எதது மேல நம்பிக்கை வைக்கிறியோ இதுக்கு பேரு விசுவாசம் உனக்குள்ள இயேசு இல்லாம நீ எதுக்கு பேர்ல நீ நம்பிக்கை வைக்கிறியோ அதுக்கு பேர் வெறும் நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை வேற விசுவாசம் வேற விசுவாசம் என்பது என்ன முதல் ஒன் நீ ஜபம் பண்ணால் தான் ஏசு உள்ளே இருக்கிறான்னு தெரியும் சபைக்கு போனால் தான் ஏசு உள்ளே இருக்கிறான்னு தெரியும் நல்ல ஜபத்தோடு பாவம் அறிக்கையெல்லாம் பண்ணி பாவம் செய்யாமல் இருந்தால் ஏசு உள்ளே இருக்கா உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏசு பையன் கூட இருக்கிறப்பா நான் எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கேன் போகிறேன்னு உள்ளே ஏசுவே இல்லை இருக்கிறாரா இல்லையா உனக்கே நம்பிக்கை இல்லாத போது நீ எது மேலே வச்சாலும் அதுக்கு பேர் வெறும் நம்பிக்கை விசுவாசம் இல்லை ஏசு உள்ளே இருக்கிற என்ற நம்பிக்கையில் நீ எது எது மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறியோ அந்த நம்பிக்கை விசுவாசமாய் மாறும் அலை லூயா கரங்களை தட்டி கத்திரி மாதிரி சொல்லுவேன் இங்க நம்ம சபைக்கு வரும் தேவோட ஐக்கியத்தோடு இருக்கிறோம் நான் வந்து என்ன பண்றேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் கத்தரோடு தான் இருக்கேன் ஜபிக்கிறேன் எல்லாம் இருக்கிறேன் நான் ஊழியம் எல்லாம் பண்றேன் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கிறேன் ஆனா என் விண்ணப்பங்கள் ஏறெடுக்கப்பட மாட்டுது நான் வைக்கிற விசுவாசம் என் வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆக மாட்டுது ஏன் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா நம்ம நினைப்போம் நம்ம போற சபை சரியில்லை வேற சபையை மாத்து பாஸ்டரை மாத்து நீ வரமா ஜவம் சரியா பண்ண மாட்டேன் எனக்கு பாஸ்டர் பின்ன மாதிரி சபையா சரியா ஜவம் பண்றதே இல்லை மணி கணக்கா உட்காந்து எனக்கு ஜவம் பண்றதே இல்லை அலி லோயா சைதாபேட்டில் சபையை ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிச்சு அப்போதான் அப்போதான் ஒரு பத்து விசுவாசி தான் ஆனா எத்தனை விசுவாசி ஹவுஸ் விஷனிங் பண்ணியவனு இப்ப பத்து பேர் இப்ப மாசத்துல எத்தனை நாள் இருக்கு வாரத்துல ஒரு நாள் அந்த வீட்டுக்கு போயிடுவேன் பிரச்சனை ஜவம் பண்ணும் இப்படி இருந்த இப்போ சபை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆக 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 ஜனம் வர வர இப்போ பாஸ்டர் மாதம் ஒரு வாட்டி கூட வர மாட்டார் புது விசுவாசி இப்போ முன்ன மாதிரி பாஸ்டர் கிடையாது ஏமா கவலையாக இருக்க ஏன் பலவீனத்தோடு இருக்க எல்லாம் காரணம் நீங்கள் தான் பாஸ்டர் அவங்க பலவீனமாக இருக்கிறேன்னா அவங்க பாடல இருக்குன்னா அது காரணம் நான் தானே ஏன்னா பாஸ்டர் அவங்க பிரச்சனையாக இருக்குன்னு நான் போய் சந்திக்கலையா நான் என்ன கிட்ட மாதத்துக்கு ஒரு நாள் வரலம்மா முன்ன மாதிரி வர மாட்டேறீங்க வார வாரம் வர மாட்டேறீங்க நீ வார வாரம் பக்கத்து நீ லவ்வராக நான் வந்து வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு அலே லூயா விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவேன் ஆமின் அன்பு சகோதரி சகோதரி 
விசுவாச குறைச்சல நீ உன்ன முதலா சோதித்து பார் ஏன் நடக்கல கொடுக்கல கத்த நிச்சயமாய் நீ விசுவாசிச்சுனால் என்ன பண்ண முடியும் கடுக என்ன பண்ண முடியும் காரியத்தை கூட என்ன பண்ண முடியும் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் மலையே நவத்த முடியும் கடுகளை உனக்குள்ள விசுவாசம் இருந்தா போதும் வசனம் சொல்லுது ஆனா பெரிய விசுவாசத்தையும் நீ வச்சிருக்கிற ஆனா அது நகடுத்தி காட்ட மாட்டது காரணம் என்ன உன் விசுவாசம் சரியில்லையா போற சபை சரியில்லையா நீ வணங்குற தேவன் சரியில்லையா நீ பெற்ற வாக்குதத்தம் சரியில்லையா ஆராய்ச்சி பார்த்தா எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனா எங்க குறையுது அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் எடுத்து படிங்க மார்க் நான்காம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போமா போறாங்க <laughs> 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 படகுல அவரும் சிஷியர்கள் என்ன பண்றாங்க கலைப்பாய் போறாங்க ஏன்னா ஊழியம் செய்யறது ஏசப்பா தானே அவர் நான் கடைசியில் போய் படுத்துக்கிறேன்ப்பான்றாரு கடைசி அறையில் போய் கீழே போய் படுத்துக்கிட்டாரு மேலே பார்த்தா புயல் வெளியே மட்டிக்குது இவங்க சிஷியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த புயலில் இருந்து நம்ம தப்பிப்பதற்கு புயலை அடக்க முடியாது இங்கே கவனிங்க புயலை அடைக்க முடியாது புயல்லேருந்து வர பிரச்சனை என்ன பண்ண முடியும் தப்பிச்சுக்கலாம் இவங்க எண்ணம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவருக்கு என்ன என்னன்னா இருக்கிற பிரச்சனை சமாளிக்க தேவையில்லை புயல் அடைக்க முடியும் விசுவாசிக்கிறோம் கரங்களை தெரியாமே சொல்லுவோமே ஏசப்பாவுக்கு இருக்கிற விசுவாசமும் உனக்குள்ள இருக்க விசுவாசம் என்னன்னா புயலை பார்த்து பயந்துட்டு புயல்ல இருந்து நம்ம எப்படியா தப்பிச்சுப்பதற்கு உண்டான சூழ்நிலை நம்ம பார்த்துப்போம் ஆனா ஏசப்பாவுக்கு என்னன்னா நம்ம சூழ்நிலையை மாத்த தேவையில்லை புயலை மாத்துவோம் அலை லோயா விசுவாசம் பெருசு அவர் ஜாலியா என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல இவனுங்க என்னதான் பண்றான் ஜாலியா படுத்து தூங்கினு இருக்க இவங்களும் முயற்சி பண்ணுறாங்க இருக்கிறதெல்லாம் தள்ளிடுறாங்க ஆனால் ஒரு லெவலில் முடியல ரொம்ப போராடிட்ட பருக்கு நம்ம சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் எல்லாம் ஏதாவது வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தான் கணவன் மனையை சொல்ல ஒன்றால் தான் பிரச்சனை ஒன்றால் தான் எப்படி நம்ம எமோஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து வாழ்க்கையில் சரியாக கிடைக்கலன்னா நீ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இங்கே தான் சண்டை போடுவேன் எனக்கு ஏசு இல்லை கண் இல்லை நான் வணங்குற தேவனுக்கு என்ன இல்லை நான் கண் இல்லையா வாய் இல்லையா அவருக்கு உண்மையாக இருக்கிறாரா இல்லையா என் மேலே இறக்கம் இல்லை இன்னும் ரொம்ப சோதிக்கிறாரு ரொம்ப என்னை பாடுபட விடுறாரு ஏன் இப்படி படுறாரு இப்படியே படம் இப்படி பண்ண சபைக்கு வர சபைக்கு வர நீ சபைக்கு வர நீ விசுவாசிக்கிறாய் பிசாசானவன் உன் வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தை வராதபடி முதல் தட பயத்தை உண்டு பண்ணுவான் அலை லூயா விசுவாசத்துக்கு முதல் தட என்ன பயம் பயம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் பயத்தை உண்டு பண்ணுவான் அந்த பயம் வந்த உடனே உன் விசுவாசம் அப்படி இன்னைக்கு மருத்துவத்துறை இன்னைக்கு சக்சஸா இருக்குன்னா பிரைவேட் மருத்துவத்துறை அது அவன் காட்டுற பயத்தில் தான் நீ மாய்ந்திருக்க நல்ல காலையில் உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் காலையில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எல்லா வாலிபர்ல இருந்து முதியோர் வரையும் ஓடினு இருப்பாங்க ஜாலியாக ஓடினு இருப்பாங்க நல்லா மிட்டாய் சாப்பிட்டுன்னு தான் ஓடுவாங்க எல்லாம் ஹெட்ஃபோன் போட்டு தான் பீச்சில் போய் பாருங்களேன் நல்லா பஜ்ஜின் சோச்சு காலையிலே சாப்பிட்டு தான் ஓடும் அதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மெடிக்கல் காரம் பார்ப்பி நல்லா ஓடுறாங்களே சும்மா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு கொடையை போட்டு உட்காந்துப்பான் அதுவும் வயசு பொண்ணை தான் நீ கேட்பான் அழகான்னு அந்த பொண்ணு வந்து சார் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் அப்படி நின்று வருவார் உங்களுக்கு ஹெல்த்து செக்அப் பண்ண ஃப்ரீ செக்அப் பண்ண நம்ம ஆளுங்க ஃப்ரீயாக பினாயில் கொடுத்தாலே குடிப்போம் ஹெல்த்து செக்அப் போயிடுற ஆ இந்தா பாருங்க ஆ இந்தா பாருங்கண்ணு எல்லாம் செக் பண்ணணும் உங்களுக்கு பிபி ஹையா இருக்கு உங்களுக்கு சுகர் இந்த லெவலில் இருக்கு உங்க வெயிட்டுக்கு இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு பட படப்படம் ஆயிடும் எங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பாதி பாதி ரேட்டு தான் சும்மா இருக்கிற உடம்பு அவ்வளோதான் அங்கே போனோன்னையும் ஆல்ரெடி அவர் பிபிக்கு தான் ஓடினு இருப்பார் சுகருக்கு தான் ஓடினு இருப்பார் இந்த ஓடியும் சரியாகலாம் இவங்க போய் திருப்பி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோன்னே அவன் ஒரு பயத்தை காட்டி விட்டுருவான் உனக்கு இது இருக்கு அது இருக்குன்னு சும்மா ஒரு டைம் அழகாக நூறு நூறு கிலோமீட்டர் கூட ஓடிட்டு வருவான் இது பயம் காட்டணும் அடுத்த நாள் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கு டயர்டாக இருக்கும் ஒரு சும்மா டயர்ட் ஆகுது டாக்டர் சொன்னது உண்மையாக இருக்குமோ பயம் விசுவாசத்தை கெடுப்பது முதலாவது பயம் யோசிச்சு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து கீழே இருக்கிறாரு படகுல அவர் மறித்தோர் உயிர்ப்பித்தார் பார்க்குறாங்க அநேகர் சடலமானதை உயிர்ப்பிக்கிறார் பார்க்குறாங்க தண்ணீரை ரசமாக மாக்குறாரு பார்க்குறாங்க 
முடவனை கூடனை செவ்வனை குணமாக்குறத பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த தேவனால் இந்த காற்றையும் கடலையும் மடக்க முடியும் என்ற விசுவாசம் போனதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த காற்றும் பொய்யலும் உயிரை பறிக்கத்தக்கதான ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணினது என் அன்பு ஜனமே நீ விசுவாசிக்க கூடாதபடி உன் வீட்டில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை உன்னை பயம் காட்டும்படியாய் வரும் பதட்டம் திடீர்னு ஒரு சூழ்நிலை அந்த பயம்தான் விசுவாசத்துக்கு முதல் மைனஸ் லாமேன் சொல்லுவேன் அலையிலையா திடீர்னு இங்கே உட்காந்துருக்க தப்புன்னு ஒரு ஃபோன் வருது உங்கள் வீட்டில் உங்கள் கணவரும் யாரோ திடீர்னு அடி அடிப்பட்டிருக்காங்க பைக்கில் அடிப்பட்டிருக்காங்க ஃபோன் எடுத்து பண்ணுறோங்கன்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் பேர் விசுவாசி விசுவாசி என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் மெசேஜ் எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் நான் போக உட்காந்துருக்குமா இங்கேருந்து பத்து முறை ஃபோன் போட்டு வரும் இல்லையா இல்லையா இருக்கேன் இருக்கேன் இல்லையா கடைசியில் போயிடும் என்னென்ன முதல்ல போய் பார்த்துட்டு வா பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு விசுவாசி சொல்லணும் பிசாசு வேற ஒரு விசுவாசியில் பக்கத்தில் ஒரு விசுவாசி உட்காந்துருக்கும் அது பேர் என்னது சொல்லிடும் சத்துரு கத்திரிக்கு விடுவதுமா போ முதல் போ முதல் போ நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்குது மீதி வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு முதல் போய் பாருன்னு ஒன்று அது பட படனு போவோம் அங்கே சின்ன பிரச்சனை பெருசாக போய் நிற்கும் ஆனால் விசுவாசம் என்பது என்ன நீ கேட்ட உடனே நீ சபையில் உட்காந்துருக்குன்னு நான் சொல்லலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ண முடி அண்டவர் உம் வசனத்தை தேடி ஓடி வந்திருக்கிறேன் என் கணவனுக்கு ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது நான் இந்த மெசேஜ் கேட்டு போகும் பொழுது அங்கே ஒன்றும் இல்லாதபடி நீ மாற்றி கொடுங்கன்னு உனக்குள்ளே அந்த விசுவாசம் என்ன பண்ண முடியாது கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருக்க நீ அப்படி ஜவர்மெண்ட் உட்காந்த கூட சும்மா இருக்காது பக்கத்தில் இருக்க யாராவது ஒருத்தருங்க ஊர்லேருந்து இல்லை ஏதோ ஒன்று கால் பண்ணி என்ன உன் கணவன் இருக்க நீ சபையில் போய் உட்காந்துக்கிற சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா ஆயிரம் பதட்டம் புயல் போல காற்று போல விசுவாசம் எங்கே போச்சு சபைக்குள்ளதான் இருக்கிற ஆனால் வெளியே அந்த கால் வந்தோடனே பதட்டம் ஆகிடுவேன் காரணம் என்ன விசுவாசி நம்ம பேர் என்ன விசுவாசி விசுவாசிக்க அதுக்கு முதல் காரணம் பயம் இவனுக்கு சும்மா இல்லை இதெல்லாம் பார்த்து ஒன்றும் பண்ண முடியலன்ட்டு ஸ்டேட்டை ஏசு கிட்ட போய் என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கெல்லாம் கண்ணு இல்லையா நாங்கள் எல்லாம் படுத்துட்டமாக இருக்கோம் நீங்கள் பாட்டு ஜாலியாக தூங்குறீங்க அலை லூயா இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் நமக்கு வர பயம் மற்றவர்களை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வாயில் வார்த்தையை விட்டுடுவோம் இயேசுன்னு பார்க்காம என்ன பண்றாங்க தேவ குமார்னு பார்க்க வாயில வார்த்தை விடுறாங்க இன்னைக்கு அநேகர் பயம் சூழ்நிலை ஏதோ நெருக்கம் வந்தோடையும் விசுவாசிக்காதபடி நம்ம வார்த்தையை விட்டுடுறோம் இன்னைக்கு சொல்லுங்க அண்டவரே என் வாயை காத்து கொள்ளுங்க கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லுங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் இன்னைக்கு பயப்பட மாட்டேன்னு ஸ்ட்ராங்கா நினைச்சிட்டு போனோடனே உனக்கு பயப்படுற மாதிரி உள்ள ஒரு வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை காத்திருக்கும் வாக்குதத்தத்தை கேட்ட உடனே இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஆமா யார் யார் வாழ்க்கையில ஏசப்ப அற்புதம் செய்யணும் அடையாளம் செய்யணும்னு சொன்னாரோ வாக்குதத்தத்தை பெற்ற உடனே உனக்கு பிரச்சனை உனக்கு ரெடியா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆமா யோசிப்பு வாழ்க்கை வாக்குதத்தை பெற்ற உடனே அவன் குழியில போய் ஓட்டான் பிரிக்கப்பட்டான் தள்ளப்பட்டான் ஒடுக்கப்பட்டான் சிறைச்சால வாழ்க்கை பதினேழு ஆண்டுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வாக்குதத்தை நிறைவேறினது அப்போ ஏசு கிறிஸ்து கூட இல்லை இன்னைக்கு நம்மளோடு இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் நம் பெற்ற வாக்குதத்தங்களை உடனே அனுபவிக்க முடியும் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவேமே அழிலோயா இன்னைக்கு கேட்டவனே வீட்டில் விட்டு போனவனே பயம் காட்டும் திடீர்னு நல்லா இருக்க வேலை வேலை போவோம் திடீர்னு பிஸ்னஸ் போவோம் நல்லா இருக்க பொருள் திடீர்னு செலவு வைக்கும் நீ சொல்லி நான் பயப்பட மாட்டேன் நீ பதட்டம் அடைஞ்சிட்டுனா அந்த பிரச்சனை பெருசாக நிற்கும் நீ பதட்டம் அடையாதபடி நீ வச்ச விசுவாசத்தை விட்டு என்ன பண்ணாத வெளியே வராத நம்ம ஆளுங்க வந்து முதல் ஜபம் விசுவாசத்தில் ஜபிப்போம் அண்ட் வரைய கடன் தீரணும் 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 ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அடுத்தது நம்ம பிளானை மாற்றுவோம் அண்ட் வரைய இந்த நகையை வச்சுட்டா கடன் மாறுவோமே அடுத்த நகை அடுத்த வீடு இருந்தால் வீடு வைப்பீங்க எதுவுமே இல்லையா அடுத்த ஜபம் என்னவா இருக்கணும் அண்ட் வரைய இந்த லோன் கிடைக்கணும் எஸ்ஸப்பா இதுக்காக ஃபஸ்ட்டாக இந்த லோன் கிடைக்கணும் நான் இப்போ கேட்டிருக்கேன் சுய உதவி கழுவில் கேட்டிருக்கேன் நான் இங்கே கேட்டிருக்கேன் அவங்க கம்மி வட்டியில் தரணும் கே விசுவாசம் தேவன் இன்னொரு கடனை அடைக்க இன்னொரு கடனை வாங்கி கொடுப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமா இல்லை விசுவாசத்திற்கு முதல் தடை என்ன பயம் சொல்லுங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் என்ன நெருக்கம் வந்தா நீ இப்போ வந்து வீட்டுக்கு போனாலும் பயம் ஏற்படும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கத்தர் அற்புதம் செய்யப்படுறாங்க அல்ல இல்லை ஏன் அது முடிவு அந்த பயத்தை என்னென்ன பயத்தை கொடுத்தானோ அது எதுவுமே வாய்க்காதபடி மாறும் அல்ல இல்லையா சொல்லுவேமே அல்ல இல்லையா திருப்பியும் படிங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தொம்போது இருபத்தஞ்சு சொல்லுகிறது மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற
கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பான் அலையில் யாருக்கு வேணா பயப்படும் மனுஷனுக்கு மட்டும் பயப்படாத கணவனுக்கு பயப்படணுமா நிச்சயமா பயப்படும் தாய் தாக்கு நிச்சயமா பயப்படும் மற்ற எந்த உறவுக்கும் நீ பயப்படக்கூடாது விசுவாசிக்கலாமே சொல்லுமே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க பாஸ்டர் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாங்க நான் வீடை விற்றுட்டு போயிடலாம் இருக்கேன் காலி பண்ணிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் நீ இந்த வீடை வீடு விற்றுட்டு போனால் அந்த வீட்டான பிரச்சனை வராதா பிரச்சனை எங்கே இருந்தாலும் உனக்கு தேடி வரும் உனக்குள்ள விசுவாசம்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனையை ஈஸியாக சமாளிக்க முடியும் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுமே ஆமேன் முதல் பிரச்சனை விசுவாசத்திற்கு என்ன பயம் ரெண்டாவது எடுத்து படிங்க ஏசையா இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போமா ஏசையா இருபத்தி எட்டு பதினாறு ஆதலால் ஆதலால் கத்ராய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது நம் தேவன் உங்களுக்கு காதல சொல்றதாவது இதோ அஸ்தி பாரமாக ஒரு கல்லை இதோ அஸ்தி பாரமான ஒரு கல்லை நான் சியோனிலே வைக்கிறேன் நான் சியோனில் வைக்கிறேன் அது பரட்சிக்கப்பட்டதும் அது பரட்சிக்கப்பட்டதும் விளையேற பெற்றதும் விளையேற பெற்றதும் அஸ்தி பாரமோ அஸ்தி பாரமான மூளை கல்லாய் இருக்கும் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் அலையிலுயா உனக்காக ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருக்கிறமா நீ பயப்படாத உனக்காக ஒரு வாழ்க்கையை வச்சிருக்கிற நீ பயப்படாத உனக்காக தேவை சந்திக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிற நீ பயப்படாத விசுவாசிக்கிறவள் பதறான் பயத்தின் அடுத்த கட்டம் எங்க வந்து நிற்கணும் பதட்டம் பதறி போய் நிப்பீங்க விசுவாசிக்க முடியாத காரணம் பதட்டம் அலையிலுயா இங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க இந்த சுக பிரசவம் ஆனா ஒண்ணு உண்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே ஆராசாரனுக்கு இங்கே நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நூறு போய் பிரசவம் நடந்ததுன்னா அது ஒன்று ரெண்டு தான் என்ன இருக்கும் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் ஆனால் ப்ரைவேட்டில் நடந்ததுன்னா பத்து தான் நடக்கும் அந்த பத்தும் என்னவாக இருக்கும் நம்ம சபையில் வரும் ஃபஸ்ட்டர் என் பிள்ளைக்கு வந்து சுக பிரசவம் நடக்கணும் அப்போனா நீ கவர்மெண்ட் ஐயோ கவர்மெண்ட் வேணாம் மாப்பிள்ளை வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க நாங்களையும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்குறோம் அப்படி ஆமாம் ப்ரைவேட்டில் பார்க்குறத காட்டில் அங்கே பார்மா சுக பிரசவம் மாப்பிள்ளை வீட்டில் சொல்லுவாங்க இது எங்கள் ஃபேமிலி டாக்டர் அவங்க ராசியானவங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் அவங்க வந்து நான் சுக சுகப்பிரசமே உன் பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணி தரேன் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் மெடிக்கல் டெஸ்ட் எல்லாம் பக்காவாக போகும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த டேட்டு வரத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு அவன் டெஸ்டிங்னு கூடுவாங்க கூப்பிட்ட உடனே சொல்லுவாங்க பொண்ணுக்கும் குழந்தைக்கும் ஏதோ சிக்கல் இருக்கு இந்த டெஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வா அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சொல்லிடுவாங்க ஐயோ ஐயோ இவங்களுக்குலாம் பதட்டமாக இருக்கும் டெஸ்ட் கிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தோன்னையும் ஆமாம் கஷ்டந்தான் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கிறது கஷ்டந்தான் நாங்கள் உங்களுக்காக ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போக மைனேஜ் வருமா ஐயோ உயிர் பிரச்சனையாச்சு பயத்தை கொடுத்துருவாங்க ரெண்டாவது பதட்டம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது ஆப்ரேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க மாப்பிள்ளையோ இல்லை அப்பாவை கூப்பிட்டு கழிக்க எடுத்து வாங்கிடுவாங்க கழுத்து போடும் போதே முடிஞ்சு போச்சு பயம் இப்போ சொல்லுவாங்க இவ சுக பிரசவத்துக்கு யாராவது கீழே வெளியே இருக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க சுக பிரசவம் போயிட்டு ரெண்டு பேர் உயிராக வந்தால் போதும் உன் மைண்டுக்கு வந்துடும் இப்போ பயம் ரெண்டாவது பதட்டம் வந்த உடனே ஐயோ எது இருந்தாலும் சரி உன் பதட்டம் உன் பயம் மற்றவர்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹலோ இல்லையா மற்றவர்களுக்கு லாபம் என் அன்பு ஜனமே நீ பயப்பட்டினா சத்ருவுக்கு லாபம் உன் பயம்தான் எதிரியோட லாபம் நீ எந்த எந்த இடத்துல பதட்டப்படுறியோ உன் விசுவாசம் ஒன்று விட்டு போயிடும் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுங்களே சத்தமா சொல்லுவோமே சத்தமா சொல்லுவோமே அழுலுயா இந்த பயம் பதட்டம் வந்தோடனே அப்படியே நிற்கும் என்ன செய்யறது தெரியாது உள்ள ஆப்ரேஷன் தேட்டர் உள்ள போயிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சோன்னு என்ன சுகப்பிரசம் நடக்கும் நினைக்கிறீங்களா நாங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் உன் பிள்ளையும் என்ன பண்ணிட்டேன் தாயும் சேஃபாக என்ன பண்ண கொண்டு வந்து இதுதான் முடியும் அவங்களாம் தேங்க் யூ டாக்டர் தேங்க் யூ டாக்டர் அவன் ஏமாத்திருக்க அவன் சுகப்பிரசவம் பண்ணால் மூணு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்போம் ஆப்ரேஷன் பண்ண பத்து நாள் நீ இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்கேன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா உன்னை வச்சு நல்லா செய்வாங்க ஏன்னா உன் பயமும் பதட்டமும் தேவன் மேலே வச்சுருக்க விசுவாசம் ஒன்று விட்டு போயிடும் ஆமே நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன் வெறும் ஆப்ரேஷன் இப்படி தான் நிறைய ஆப்ரேஷன் ஹாஸ்பிட்டலும் சரி ஒரு வேலை எடுக்கும் சரி ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது சரி நீ கடன் வாங்குறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா பதட்டம் பயம் வந்த உடனே அந்த இடத்துல விசுவாசம் குறைஞ்சு போய் கடனும் லோனும் ஏதோ ஒரு தண்டில் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்க பிசாசம் வந்து உனது பாவத்தில் தள்ளுவது எப்படின்னா ஏசப்பா விட்டு நீ பிரிஞ்சு போனா விசுவாசம் உன்கிட்ட இல்லைன்னா ஏசு உன்கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் 
தெரிஞ்சுக்கங்க நீ நல்லா ஜபிக்கிறாள் இருந்தாலும் ஏசப்பா உங்க கூட இருக்கிறாள் அடையாளம்னா நீ விசுவாசியா மாற வேணும் நீ விசுவாசிக்க இல்லாம இருந்தீனா ஏசப்பா கூட இருக்கிறது அவருக்கு என்ன இருக்கு நான் இருக்கிறதே வேஸ்டப்பா நான் கிளம்பி போறேன் பதட்டம் வந்த உடனே என்ன செய்யறதுனே தெரிய முடியாது விசுவாசத்திற்கு ரெண்டாவது பிரச்சனை பதட்டம் சொல்லுங்க பதட்டம் முதல் பயம் மூணாவது காரியம் முதல் காரியம் பயம் ரெண்டாவது பதட்டம் மூணாவது சொல்றேன் படிங்க மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் கவலைப்படுறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவோ கூட்டுவான் முடியுமா நீ கவலைப்படுறதுனால உன் பிரச்சனையை கூட்ட குறைக்க முடியுமா உன் முடிய என்ன முடியுமா உன் சரீரத்தை ஒரு இன்ச்சு ஏற்றி இறக்க முடியுமா உடம்ப வேணா ஏற்றி இறக்கலாம் உன் ஆயிட்ட ஏற்றி இறக்க முடியுமா அப்போ உன்னால் உன் சரீரத்தையே மாற்ற முடியலன்னா உன் பிரச்சனை எப்படி மாற்ற முடியும் சில பேருக்கு ரெண்டு முதல் பயம் ரெண்டாவது பதட்டம் வந்து மூணாவது கவலை கவலை வந்தோன்னா அப்படியே ஒடுங்கி உட்காந்துருவீங்க நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா சும்மா போகிறவங்களை கூப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் பண்ணி உனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஆல்ரெடி அந்த பிரச்சனை தான் வாழ்ந்துருப்பாங்க அந்த கவலை வந்த உடனே அவ்வளோதான் பயம் பதட்டம் வந்து கவலை ஓரத்தில் உட்காந்துருவோம் எனக்கு சுகர் வந்துச்சாமே எனக்கு பிபி வந்துச்சாமே அலையில் ஐயா என் கடன் அவர் இப்படி பண்ணிட்டாரமே இவங்க இப்படி நடந்துச்சாமே ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே அப்படியே ஓரம் ஓரம் கட்டி உட்காந்து நீ உட்காரதுனால மூளையில் ஒடுங்கி உட்காரதுனால எதா பிரச்சனையை மாற்ற முடியும் முடியாது இப்போ விசுவாசம் உனக்குள்ளே இருக்குன்னா இந்த சூழ்நிலையை என் தெய்வன் மாற்றுவார் அலை இல்லையா அவர் உருவாக்குகிற தெய்வன் கிரியேட்ரு கவலைப்பட்டு கவலை என்கிட்ட இல்லை பணம் இல்லை என் பிள்ளைக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணேன் அப்படின்னு பிள்ளைய வாழாம் வெட்டவே உட்கார முடியுமா விசுவாசிக்கலாமேனு சொல்லுங்க உனக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்குண்ணா போன வாரம் சண்டே செய்தியில் சொன்னேன் சபையில் இருக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு என்ன பண்ண முடியல திருமணத்தை நடத்துவதற்கு பணம் இல்லை ஒரு ஏறு அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்காத மாப்பிள்ளை நான் காட்டுறேன் பல் சொத்த பள்ளியா இருக்கு நல்லா தான் இருக்காருமா உனும் உன் சூழ்நிலை புரிஞ்சு கட்டிக்கிறாருமா வேணா வேணாண்ணா நான் இதுவரையும் நான் வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன் அம்மா இது வேணான்னு சொல்றேன் நான் அம்மா இதுவரையும் ஒன்னும் ஒரு பூ ஒரு மாப்பு கூட வேணும்னு சொல்லி இவர் தான் வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நான் கல்யாணம் பண்ணாமல் இப்படியே ஊழியத்தில் இருந்துக்கிறேன் நான் கேட்க கவலையாக இருந்தது நான் திட்டுறேன் நம்ம சூழ்நிலை புரிஞ்சிக்காம நீ ஏன் அப்படி நடந்துக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு காலையில் இன்னொரு மாப்பிள்ள வசதியான மாப்பிள்ள நான் கட்டினா எந்த பொண்ணு தான் கட்டுவேன் ஹலோ ஹலோ ஐயா இது தான் கட்டுவேன் எனக்கு எப்படியா அந்த பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்கன்னு இன்னும் ரெண்டு மூணு பாஸ்ட் மூலமாக எனக்கு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை இது உண்மையா பொய்யா ஏன் நடக்குது இப்படி ஏன் உன் விசுவாசம் வச்சு அந்த பொண்ணு சொல்லுதுக்கு எங்கள் பாஸ்டமாக சொன்னாங்க அப்புறம் இல்லைங்க அந்த பொண்ணு விசுவாசிக்கு இதில் விடுங்க அந்த பொண்ணு உண்மையாக விசுவாசின்னா கத்துற அதுக்கு எதை செய்வார் செய்வாருமா நாட்கள் தள்ளி போதில்ல பரவாயில்ல அப்போ விசுவாசம் உனக்குள்ளே அதிகமாக இருந்ததுன்னா எப்படிப்பட்ட காரியம் செய்ய முடியும் ஆனால் கவலைன்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் அம்மா உன் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வேணான்னு சொல்கிறேன்னு தெரியுது நான் இந்த மாப்பிள்ளையை காட்டுறேன் இன்னொரு ரெண்டு மூணு மாப்பிள்ள இருக்குது வெயிட் பண்ணு இல்லைண்ணா வேணான்னா நான் நான் பார்க்கலண்ணா நான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கட்டிக்கிறேன் இல்லை கல்யாணம் வேணாண்ணா வெயிட் பண்ணு நீ இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறியா வெயிட் பண்ணு கத்த யாராவது ஒருத்தர் வேணா வேணான்னா அவங்க தான் கிடைக்கும் வேணும் வேணும் கிடைக்காது கத்த உனக்குன்னு ஒரு மனமங்களை வச்சுருப்பார் அவனை தேடி வருவான் வெயிட் பண்ணணும் அலை இல்லையா சில நேரம் கவலைப்பட்டேன் எடுக்கிற டிசிஷன் கரெக்டாக இருக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு மேலான காரியத்தை பண்ண முடியாது ஒரு பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகிட்டின்னா அடுத்த பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒரு வியாபாரம் தோல்வி ஆயிடுச்சு அடுத்தது போனோம் சில பேர் வீட்டில் உட்காந்து அழகாக சீட்டு போட்டு நாலு பேர் கொடுத்து ஏதோ ஒன்று சம்பாரிச்சு நிற்பாங்க வீட்டில் யாரோ ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டு போயிடுவாங்க அதோடு அந்த சீட்டு போகிறது நிறுத்திடுவாங்க அந்த சீட்டு போகிறதுனால பத்து குடும்பம் வாழ்ந்துருக்கும் இவங்க குடும்பங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துருக்கும் இதை போட்டு நிறுத்ததுனால என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா யாரோ ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டு போனோம் எல்லா சொல் குடும்பெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துடும் நாங்களாம் அப்பயே சொன்னுமே இப்படி தான் ஏமாத்துவாங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இவ்வளோ நாள் வருஷமாக ஒன்றி அவங்க பலத்தில் இருந்ததுலாம் தெரியாது நீ நல்லா வாழ்ந்து தெரியாது என்றைக்கும் ஒரு ஏமாத்துது யாரோ ஒரு பயம் வந்து காட்டின உடனே சோந்து பயம் உட்காந்துருவேன் அடுத்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பயமா இருக்கும் இல்ல என்னைக்கு தோல்வி இருக்கோ அடுத்த பாதை வைக்கிறது இன்னும் பலமா வச்சுன்னா இயேசு உன்னோடு இருப்பார் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவேன் 
ஏன்னா நீ பலமா வைக்கிறது யார் நம்பிக்கை ஓன் நம்பிக்கை இல்ல இயேசு மேல வைக்கிற நம்பிக்கை நீ சோர்ந்து போய் கொஞ்சமா வைக்கிறதோ இல்ல சோர்ந்து போய் இருக்கிறதோ என் தேவனின் துக்கப்படுத்துற உன் பேர் விசுவாசிகள் அல்ல கரங்களை தெரியாமே சொல்லுவேன் கவலை மூணாவது விசுவாசத்தை கெடுக்கும் இங்க உட்கார்ந்துருக்க நமக்கு பயமும் இருக்கு பதட்டமும் இருக்கு அதனாலதான் என்ன பண்றோம் விசுவாசம் இல்ல பேர் என்ன விசுவாசிகள் ஐயோ பாஸ்டர் முட்டி எத்தனை வச்சுட்டான் பாஸ்டர் நீ சும்மா போயின்னு இருப்ப எங்கேயாவது எங்கேயாவது யாருக்கும் சுத்தி போட்டிருப்பாங்க நீ தாண்டி போன பிறகு தெரியாது உன் பிள்ளை யாரு மம்மி ஏதோ தாண்டிட்டேன் அது தாண்டின உடனே பயம் வந்துடும் ஐயோ வீட்டில் பொண்ணு சின்ன தலைவலி வந்தாலும் இதுதான் காரணம் இதுதான் காரணம் அலையிலையா யாரு வீட்டில் வெம்ச பணம் வச்சுருந்துருப்பாங்க கிச்சனில் அது காஞ்சி போயிட்டு இருக்கும் ஒரு வாரம் கட்சி அதை வேணான்னு தூக்கி போடும்போது உருண்டு வந்து உன் வீட்டு வாசலில் உட்காந்துருக்கும் உனக்கு யாரோ செஞ்சுருக்காங்க அந்த எம்ச படத்தை பார்த்தியா கருப்பா இருக்கு அவ்வளவு பவரா செஞ்சிருக்காங்க பயம் பேர் என்ன விசுவாசிகள் நம்ம என்ன பாட்டு பாடுவோம் பயப்பட மாட்டேன் ஒரு கற்பா முச்சிக்கே பயப்படும் ஆனா வார்த்தை எல்லாம் வரும் சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நான் நடந்து பால சிங்கத்தையும் ஒரு பல்லிய பார்த்தோம் ஐயோ பா டேடி பல்லி 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 ஆனா நம்ம பேர் என்ன சிங்கம்னா உண்மையா சிங்கத்தின் மூஞ்செல்லாம் நம்ம மூஞ்சிங்களா பார்த்தா சிங்கத்தின் மேலே பாம்பு மேலே நடப்போம் நம்ம இங்க எல்லாம் விசுவாசியமா ரெண்டு சிங்கத்தை ரெண்டு பாம்பு செத்த பாம்பே வைக்கிறோமா நீ மெஸ்ட்டு போ பார்க்கல அலே லூயா பேர் என்ன விசுவாசி ஆனா தேவன் கொடுக்குற வார்த்தை எல்லாம் பாருங்க சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலே நடந்து சிங்கத்தின் வாயை கிழிச்சு நம்மளாம் கிழிக்கிற வாயை ஆனா நம்ம சொல்லுவோம் வசனம் படிக்கிறது வேற நடந்து காட்டுவது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கும் நீ கவலைப்படுவது நாள் ஒன்னும் செய்ய முடியாது அடுத்த ஸ்டெப் ஒன்னும் பயங்கரமா வை உன்னை பார்த்து எல்லாம் திட்டுவாங்க நீ வேஸ்ட் இவ வேஸ்ட் திருப்பி தோத்து போவா இல்ல நீ ஜெயிக்கும் பொழுது உன் தோல்விகள் மறைந்து போவோம் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே நீ பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லாம இருப்பமா ஒவ்வொரு நாளும் உனக்கு திட்டினே இருப்பாங்க குழந்தை பறந்து ஒரு வருஷம் கட்சி உனக்கு பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லை நீ யாராச்சும் சொல்லுவாங்க தெரியாது நீ குழந்தை பறக்கும் போது எவ்வளவு போராட்டத்தில் பறக்கணும் அந்த டைம் சூழ்நிலை நீ உன் மைண்டை நினைச்சு பார்த்துக்கோ இப்ப அதை பத்தி எங்கே நினைக்கிற தெரியாது தோல்விகள் அதிகமா இருக்கும் போது எல்லாம் பேசுவாங்க ஒரு முறை வெற்றி பெற்றினா நீ பெற்ற தோல்வி எல்லாம் மறைந்து போகும் அலை இல்லையா இப்ப விசுவாசத்தின் அடையாளம் என்ன நீ பயப்படக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது பதட்டப்படக்கூடாது ஃபைனலா ஒரு டிசிஷன் மத்திய பதினாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தோராம் வசனம் படிப்போமா உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் மெயின் காரணம் நாலாவது சந்தேகம் இதெல்லாம் நடக்குமா இதெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இது அவங்களுக்கு நடக்கும் இங்க உட்கார்ந்துருக்க எத்தனையோ விண்ணப்ப வச்சிருப்ப யாராவது ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் வேலை வேணும் விசுவாசிச்சிருப்பியா பணத்தை கட்டிட்டு விசுவாசி விசுவாசிச்சிருப்ப யார்ட்டே பணத்தை கொடுத்து விசுவாசி வச்சிருப்ப இல்ல நீ டைரக்டா ட்ரை பண்ணி பாரு தேவன் உண்மையா இருக்கிறாருனா இந்த உலகத்தை ஆளுகிற தேவன்னா உனக்கு தேவன் வேலையை கொடுக்க ஆயத்தமா இருப்பார் அலை லோயா கால் மதிக்கும் தேசத்தை சொந்தமாக்குவேன் வசனம் சொல்லுது எத்தனை பேர் சொந்த வீடு இல்லாம இருக்கீங்க உன் விசுவாச வாடகையே கட்ட முடியல நீ கேளு நான் இந்த வருஷம் சொந்த வீடு வாங்க போறேன் என் தேவன் கொடுக்க போற விசுவாசிப்பார் நிச்சயமா சொந்த வீட்டுக்குள்ள போவேன் கரங்களை தேடி வராம சொல்லுவேன் சந்தேகம் வந்துடும் சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணுவான் வாய்ப்பே இல்லைங்க இதெல்லாம் சான்ஸே இல்லைங்க முடிஞ்சாதுங்க முடியாது என் தேவன் முடியாத வகைகளை முடிக்கிற தெய்வன் ராமே சொல்லுமே அலே லோயா அலே லோயா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஒரு சகோதரி சபைக்கு புதுசாக வராங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இண்டோஸ் இங்கே குழந்தை இல்லாமல் ஒருத்தங்க சொல்லி அவங்க கூட்டிகிட்டு வந்து ஜபத்துக்கு வந்தாங்க நான் ஜவம் பண்ண சொன்னேன் ஏசப்பா விசுவாசிக்கிறியா எவ்வளோ வருஷமா குழந்தை இல்லை நாலு வருஷமா குழந்தை இல்லை பாஸ்டர் சரி ஜவம் பண்ணுறது ஜவம் பண்ணு பிசாஸ் வெளிப்பட்டுச்சு போயிடுச்சு நான் சொன்னேன் இந்த மாதம் உனக்கு குழந்தை உண்டாக்குமா நீ கவலைப்படாமல் போ அப்படின்னு சந்தோஷம் சிரிச்சுக்கிட்டே போயிடுச்சு அந்த பிள்ளை போய் ஆனால் சபைக்கு ஒரு நாலு வாரம் வரல அதோடு வரல ஆனால் என் நம்பர் வச்சுட்டு இருக்கு ஏசப்பா தான் எனக்கு கொடுப்பாருன்னு ஏன்னா அவங்க சபைக்கு வராது அவங்க அந்த அவங்க வீட்டில் இருக்க மாமியார் வீட்டில் அனுப்புறதில்லை 
ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க இப்போ அந்த மாதம் அந்த பெண்களுக்கு வர வேண்டியது வராதனால குழந்தை தங்கி இருக்கும் நமிச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அவங்க ஊரில் இருக்க அவங்க அம்மாவுக்கு சொல்லிட்டு அம்மா நான் இன்றைக்கி குழந்தைய பார்க்க குழந்தை தங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சபைக்கு போன இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க கூட யார் வந்திருக்கா மாமியார் கணவர் இவங்க மூணு பேர் போயிருக்காங்க அம்மா ஃபோன் பண்ணுறாங்க சரிம்மா ரிஸ் ரிசல்ட் எடுத்து சொல்லுமான்னு டாக்டர் ரிசல்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்கிறாரு குழந்தை இல்லைம்மா அவன் வயிற்றுல நீர் கட்டி இருக்குது இந்த இந்த மாத்திரை தரையை சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் குழந்தைய பற்றி என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம் மாப்பிள்ளை மூஞ்சி உம்முனாயிடுச்சு மாமியார் மூஞ்சி உம்முனாயிடுச்சு பேசினே இருக்கும்போது அவங்க அம்மா ஊர்லேருந்து கால் பண்ணுறாங்க என்னம்மா அங்கே இல்லாச்சு ரிசல்ட் என்ன வந்துச்சு குழந்தை இருக்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி வச்சிச்சு அப்படியா ரொம்ப ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப நன்றின்னு ஃபோனை வச்சுட்டாங்க மாப்பிள்ளைக்கு காண்டாயிடுச்சு மருத்துவத்தில் இல்லைன்றாங்க நீ இருக்குன்றேனு என்று ஏவன் சொல்கிறாரு நம்பிக்கை வைக்கணும்ன்ட்டு சந்தேகப்பட வேணான்ட்டு அன்றைக்கி அதை சொல்ல நான் சந்தேகப்படலை இதிலெல்லாம் கடவுள் தானே செய்வார் கடவுள் தானே சக்தி இருக்குது சக்தி அவர் தானே எனக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் குழந்தைய கொடுத்துட்டா நான் நம்புகிறேன்னு இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி சபைக்கெல்லாம் போக வேணான்னு சொன்னேன் அவனுங்களுக்கு வேலை இல்லை உனக்கும் வேலை இல்லை இப்படியே பேசினா உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுவேன் இல்லை இல்லை எனக்கு ஏசப்பா கொடுப்பாருன்னு அவங்க மாமியார் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க அங்கேருந்தே எனக்கு கால் பண்ணுறாரு ஹலோ பாஸ்டர் தானே பாஸ்டர் தான் போன மாதம் எங்கள் ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்க அப்படிங்களா குழந்த பிறக்குன்னு சொன்னீங்க அப்படிங்களா நான் சொன்னேன் நான் ஆமாம் என்னங்கண்ணு டாக்டர் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படிங்களா ஜோம் பண்ணுவோம் ஐயா ஆனால் என் மனைவி நம்பிக்கையில் இருக்கேன்ற என் மனைவி இப்படியே போய் பைத்தியம் பிடிச்சிச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் ஏம்மா இல்லை உங்கள் மனைவிட்ட கொடுங்க நான் பேசுகிறேன் அவகிட்ட என்ன பேசுகிறீங்க இல்லை கொடுங்க நான் பேசுகிறேன் அம்மா கத்தர் கண்டிப்பாக கொடுப்பாருமா திருப்பி வா ஜோம் பண்ணுற நீ அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை தான் வந்த இல்லை இப்போ இல்லைங்க ஐயா கத்தர் நிச்சயமாக எனக்கு குழந்தைய குத்துட்டாருன்னு சரிம்மா ஓகே என்ன ஃபோனை வச்சுட்டேன்னு அதோடு அவங்க வருதே இல்லை திருப்பிள்ள ஒரு அந்த மாதம் திருப்பியும் கடந்து போயிருக்கு கடந்து போய் முடிச்ச பிறகு ஒரு மாதம் கழிச்சு திருப்பியும் ஹாஸ்பிட்டல் டெஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்க ரெண்டாம் வாட்டி மாமியார் போகல கணவனோட தான் எட்டுன்னு வலிச்சுன்னு போயிருக்காங்க அவரோட லீவு போட்டுன்னு எட்டுன்னு போயிருக்காங்க டெஸ்ட்டு எடுக்கிறாங்க தைரியம் டாக்டர் சொல்ல தைராய்டு தான் இருக்குமா நான் இல்லைங்க இதையும் பார்க்கல டெஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க ரிப்போர்ட் வரும்பொழுது மூணு மாதம் குழந்தை தங்கியிருக்கு அழிலோயா முதல் சந்தேகம் பயம் பதட்டம் சூழ்நிலை கணவன் மாமியார் எல்லாம் நெருக்கம் முடியாது இல்லை வாய்ப்பு இல்லை நீ பைத்தியம் மாதிரி சொல்றேன்னு விசுவாசத்துல பேசும்போது அநேகர் பைத்தியம் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா விசுவாச காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அநேக பைத்தியங்களை ஞானிகளை கத்திர மாற்றுவார் ஆமே சொல்லுவோமே டாக்டர் சொல்றாரு ரிப்போர்ட் சரியா எடுக்கலையா என்ன நடந்தது தெரியல இவங்களுக்கு கத்த செஞ்சது தெரியல ரிப்போர்ட் ஏற்கனவே எடுத்த ரிப்போர்ட் தப்பா இருக்கு அந்த நர்ஸ் எங்க அது வேலையை விட்டு போயிடுச்சு அப்ப அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி தானே இப்ப அவங்க கணவருக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு எப்படி இல்லாதது இப்ப எப்படி அந்த கட்டி எப்படி குழந்தையா மாறிச்சு அது மூணு மாசம் எப்படி தெரியலையே உடனே எனக்கு கால் வருது இப்ப எனக்கு சம்பவமே தெரியாது திருப்பி அவர்கிட்ட அந்த கால் வந்த உடனே எடுக்கலாமா வேணாவா வேற வழி இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கால் எடுக்கல ரெண்டாவது கால் சரி வேற வழி இல்லை அளவு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஐயா போன மாசம் சரிங்க நான் ஜவம் பண்ணிக்கிறேன் உங்க மிஸ்ஸஸ் கூப்பிட்டுட்டு வாங்க அவங்க ஒரு முறை தான் சபைக்கு வந்தாங்க இல்லை இல்லை நான் சொல்றது கேளுங்க சரி சொல்லுங்க குழந்தை உள்வாயிருக்கு ஆமே அலையிலுயா திருக்க தரிசனம் கூட விசுவாசத்துல தான் கிரியேட் ஆகும் விசுவாசிக்கிறாமேன்னு சொல்லுவேன் நீ விசுவாச திருக்க தர்சனம் இன்னைக்கு வார்த்தை வந்துடும் நீ விசுவாசத்தை உடனே பெற்றுக்கொள்வேன் விசுவாசம் இல்லைன்னா நாற்பது ஆண்டு ஆனாலும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் கத்தர் செஞ்சதை சொன்னதை செய்வார் விசுவாசிக்கிற கரங்களை தெரியாமேன்னு சொல்லுவேன் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா என்னது விசுவாசம் என்பது என்ன உடனே கத்த சொன்னது காரியம் நடக்கும் பாசு சொன்னாங்க நடக்கல ஏன் கத்தர் இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு காணான் தேசத்துக்கு கொண்டு வரும்னு சொல்லி ஆபிரஹாம் கிட்டே சொல்லிட்டாரு ஏன் நடக்கல விசுவாசம் இல்ல அமேன் வாக்குதத்தம் கத்தர் கொடுத்தது மாத்த முடியாது நீ உடனே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் உனக்குள்ள விசுவாசம் கிரியேட் ஆகணும் ஆமே இப்போ உனக்குள்ள நம்பிக்கை போயிடும் முதலாவது எந்த நம்பிக்கை போயிடும் இப்ப கூட வச்சு பாருங்களேன் போன மாசம் வச்ச விண்ணப்ப இப்ப வச்சிருப்பீங்களா விண்ணப்பத்தை மாத்தி வச்சிருப்பீங்க நம்பிக்கை போயிடும் வீடெல்லாம் வர வேலைலாம் கிடைக்காது அவ்வளவுதான் மாறாது என் கணவன் திருந்தே மாட்டாருங்க அவர் குடியே விட மாட்
நல்லா ஜபம் பண்ணுறோம் அப்புறம் எப்படிங்க அப்ப எதுக்கு ஜபம் பண்ண என் பிள்ளைய தெரிஞ்சா மேடம் ஐயா அவன் அவ்வளோதாங்க அவன் மருமக பாவம் இப்படிதான் பொழுமோ தெரிய நீ கண்ணீர் விட்டு விசுவாசிச்சுனா கத்தர் அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஆம் என் அன்பு சகோதரி சகோதரி விசுவாசத்திற்கு தடை நாலு தடை ஒன்று பயம் ரெண்டாவது பதட்டம் மூணாவது கவலை நாலாவது நம்பிக்கையின்மை எஸ்ஸு கூப்பிட்ட உடனே படகுலேருந்து குதிச்சான் ஆழம் தெரியல நடந்தான் அப்பயும் தெரியல அது வரை ஏசு தான் பார்த்தான் எப்போ காற்றையும் கடலையும் திரும்பி பார்த்தானோ அப்போ பயம் தான் அந்த கடலுக்குள்ளே விழுந்தான் அப்போ தான் சொல்கிறாரு ஏன் சந்தேகப்படுறேன் ஏன் சந்தேகப்படுறேன் ஏசு இடத்துல சந்தேகம் வைக்காதீங்க கத்த சொன்னதை செய்வார் முடியாதவர்களை முடித்து கொடுப்பார் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார் அப்படி கண்களை மூடி அறிக்கை செய்யுங்க இயேசுவே இந்த நான்கு காரியம் வாழ்க்கையை விட்டு போனோம் இந்த நான்கு காரியம் வாழ்க்கையை விட்டு போனோம் இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் வரத்துக்குள்ள விசுவாசத்துக்கு உண்டான அடையாளத்தை உங்களிடத்துல ஏசு கிறிஸ்து பார்க்கணும் நான் என்ன இதுக்கெல்லாம் பயந்தேன் இதுக்கெல்லாம் நான் சோர்ந்து போனேன் பிபி சுகர் உன்னை பார்த்து வைக்கப்படணும் என் அன்பு சகோதரி சகோதரிய பிபி சுகர் வந்துட்டா நீ ஓரத்துல ஒடுங்கி இருக்கணும்ன்றது சத்துரு தந்துடும் ஆனா அது மத்திய நீ ஆடி பாடி கை தட்டி ஆராதிச்சுன்னா அந்த பிபி சுகர் ஏ ஏண்டா இந்த உடம்புக்கு வந்தோம் உன்னை பார்த்து வைக்கப்படணும் ஏன்னா உனக்குள்ள கிரியை செய்கிறது விசுவாசம் கரங்களை தட் ஆமேன் சொல்லுவோமே அலே லோயா அலே லோயா அலே லோயா இருட்டை பார்த்த பயமா இருக்கா நீ பயப்படாத அந்த இருட்டில் உட்காந்து பழகிக்கும் அலே லோயா விசுவாசம் எதை அது பயம் கொடுக்குறான் எதை அது பதட்ட கொடுக்குறான் அதை மீண்டும் நீ ட்ரை பண்ணிப்பா விசுவாசத்தில் சொல்லி ஏச பயம் கூட இருக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாது ஆமேன் அலையிலேயே சொல்லுவேமே எதை என்னால் எதையும் செய்ய முடியும் ஏன்னா என் கூட ஏசு இருக்கிற கத்த நம்மோடு இருக்கிறார் அந்த நம்பிக்கையில் இருங்க அலையிலேயா இந்த பயம் பதட்டும் கவலை எனக்கு முன்பாக ஏசு இருக்கிற நீ ஏசு மட்டும் பார்க்கும் பொழுது இது எதுவுமே தெரியாது ஏசு பார்த்துட்டு மற்றதை பார்க்கும் பொழுது ஏசு மறைந்து போய் நிற்பார் அலையிலேயா இயேசுன் வல்லமைகள் குறைந்து போய் நிற்கும் இயேசுவோடு இருக்கிற உன் ஐக்கியம் குறைந்து போய் நிற்கும் நீ இயேசு மட்டுமே உன் வாழ்க்கையில் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போது எது கூட வந்து நீனால ஒன்றும் தெரியாது ஆமா வில்லையா சிம்பிள் உன் பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் பேய் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு பின்னாடி நிற்கிறாங்க அதை உன்னால் பார்க்க முடியல நீ பயப்படுவியா விழ மாட்டேன் ஏ நான் அதை பார்க்கல என் கண்ணுக்கு அதுக்கு தெரியல அது இருக்கிறது என் காதுக்கும் கேட்கல நான் பயப்பு இல்லை பதற்பல்ல எதுவும் பண்ணல அது சும்மா ஒரு வாட்டி இப்படி வந்துட்டு போட்டுமே ஏதோ வந்தது இல்லை ஏதோ போனது இல்லை பயம் பதட்டம் அதை பார்க்க ஒரு முறை பார்த்துட்டுனா நீ சபைக்குள்ள இருந்தாலும் பயந்து இருப்பேன் சில பேர் சபைக்கு நம்ம சபைக்கு வரத்துக்கு பயிடுவாங்க பிசாஸ்லாம் ஆடுது என்ன நடக்கும் தெரியல நமக்கு வந்துருமோ ஆமின் அன்பு சகோதரி சகோதரி எது நடந்தாலும் சரி யார் வந்தாலும் சரி அது இல்லைன்னு நினச்சிக்கோ உனக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தில் நீ ஓட ஆரம்பிக்கு பெரிய பெரிய காரியங்களை உனால் செய்ய முடியும் கரங்களை தெரிய கத்திரமை செலுத்துவோம்